俄罗斯自由媒体网站近日发表了弗拉基米尔·图奇科夫的题为《中国的超级飞弹：确保哈米杜鲁门号沉入海底》的报告，全文编译如下。军事历史学家德米特里·博尔坚科夫认为，中国购买俄罗斯的 S-400 凯旋远程地对空飞弹系统的主要目的是保护东风 F-21 的反舰飞弹免遭空中打击。中国为此将在沿海方向建立强大的防空系统。中方批量购买苏 F-35 重型多用途战斗机，同样出于这一目的。至于防空系统的另一个组成部分。预警机，中国在该领域已独立取得巨大成就。俄罗斯倒是有必要向中国设计师和飞机制造专家取经。中国东风 F-21 的反舰弹道飞弹，中国究竟为何如此重视东风 F-21D， 以至于要专门为其构建可靠的防空屏障呢？一种解读是。美国人在得知东风 F-21D 列装后，向当年获悉伊斯坎德尔战术飞弹系统进入战斗值班后一样，陷入了恐慌。东风 F-21D 是世界唯一一种现役的反舰弹道飞弹。许多美国专家认为，由于性能突出，这种飞弹在冷战后首次对美国海军所独享的海洋主导地位形成了真实威胁。东风 F-21D 于2010年后进入量产。但其根源可追溯至上世纪八十年代中期，当时中国成功完成了用于打击地面目标的两级固体燃料中程弹道飞弹“东风 F-21” 的测试。此后，“东风 F-21A”、“东风 F-21B”、“东风 F-21C” 相继出现，它们的射程均为两千七百公里，但由于瞄准精度不足，这些型号的飞弹只有配备三百千克的弹头才能发挥作用。反舰弹道飞弹弹头即将命中航母想象图。由于东风 F-21D 采用了更加完善的飞行控制系统，其命中精度被提高到了30米以内，因此可使用普通弹头。东风 F-21D 射程约 1,500 千米。中国未公布其参数，因此许多数据仅是猜测，比先前版本有所减少。原因是为了容纳更高效的控制系统而牺牲了部分存放燃料的空间。东风 F-21D 可精确打击移动中的航母及其伴随舰艇。同时要知道的是，目前全世界所有现役反舰飞弹射程均不超过一千千米。美国人害怕什么呢？东风 F-21D 的飞行速度极快，可以高达十马赫的速度打击目标。这种速度是飞弹借助高抛弹道和载入阶段的猛烈加速而实现的。人们对它的伪装手段一无所知，但可以断定，东风飞弹的设计中采用了必要的伪装方案。这种飞弹的飞行控制系统可能包含三种模式：第一种是惯性制导模式，它控制飞行的早期阶段。第二种是卫星信号控制飞行模式，第三种是自导模式。自导投在弹头与飞弹分离后的弹道末端开机工作。伊朗海军演练炸毁美国航母模型现场图。中国一直在极其认真地打造可为东风 F-21D 和其他未来反舰飞弹服务的基础设施。中国于2005年前后开始不断扩充可监控国际大洋的遥感卫星网络。除卫星之外，中国还拥有可对本国海岸线数千公里外水面目标进行跟踪的多种手段，包括超视距雷达等远程雷达、海军巡逻飞机、水面舰艇和潜艇。对于敌方舰艇非常危险的是，中国反舰弹道飞弹的末段飞行弹道非常陡峭。几乎与水平面垂直，这种垂直弹道与极高的飞行速度相结合的结果是，被东风 F-21D 瞄准的舰艇极有可能遭到摧毁。从一些研究未来战争概念的美国将领的言论中，人们不难了解到东风 F-21D 给五角大楼造成了多么大的精神压力。美军将领的很多言论直白而坦率，他们承认美国航母战斗群无法使用飞弹和炸弹对中国内地纵深进行空袭。因为他们无法进入中国海岸线周围一千五百公里的区域之内，而要攻击中国的沿岸地区更加困难，因为那里部署驻 S 四百飞弹团，可轻而易举地击落来袭的美国航母舰载机，图为正在船坞中建造的深海采矿船。
，随着人类对陆地矿藏的持续挖掘与需求量的与日俱增，海洋矿藏成为了人们翘首以盼的宝贵资源。而想要开采深海中的矿藏，就需要有专业的深海采矿船。而就在近日，中国终于突破了这项黑科技，也算是突破一个世界难题，解决了这种特殊的深海采矿船的船体结构。现在后续工程正在进展。对此，西方各国分外眼红，对中国这一深海采矿船分外羡慕，并且多国开始争相求购，唯恐中国会禁止出售这种舰船。西方国家的这次表态，这次竟然罕见一致。海洋里蕴藏的数量庞大，种类齐全的自然资源，随着陆地资源被开采殆尽。在未来，人类的目光将转向海洋，但是对海洋资源的探索和应用尚在一个非常初始的阶段。要对深藏于海下的自然资源进行开采，难度比想象中的要大许多。而中国很早就意识到了海洋资源的重要性，在一九九六年就开始协调世界海底资源的开发，在深海探测、开采等领域，中国已经有了种类繁多、性能成熟的各种相关装备。而在二零一七年，英国媒体发表文章称，中国已经完成了用于深水采矿的采矿船主体结构建设，并将在未来完成对其余部分的安装，图为一种可以应用于水下采矿的作业机器。现阶段，人类对海洋矿藏的开发主要集中在水下深度四十米左右的矿床进行开采。随着深度的增加，强大的水压会让各种工作难度大幅上涨。即便如此，四十米深度的水下采矿也不是任何国家能够轻易实现的。迄今为止，只有少数国家可以进行水下采矿，而中国就是其中之一。这艘主要作业项目为对八十米到一百米水下矿场进行。开采的大型采矿船长达二百七十七米，体积都快赶上一艘中型航母。船上装载的各种勘测、钻探需要的水下机器人、扫描设备、水下提升系统等相应装备，由于自动化程度很高，这艘船只需要两百余名船员就可以进行运作。该船还搭配有一个直升机平台和庞大的储藏间，可以储备大量的物资供船员长时间使用。该船预计将在二零一八年末完成建造，并投入使用。土尾捞出水面的猛结合，作为全球第一艘可以在深水区实施采矿的作业船只，从侧面印证了我国造船业和深海探索的进步。在具备了可行的水下采矿能力后，我国就可以将深埋在海中的矿物进行采集，用于国家的未来建设，而不需要在路上资源的限制，而向外国进口资源。当然。开采深海资源可能会对自然环境造成一定影响，不过相信专家已经将其列入考虑范围，并在未来对深海采矿的实际应用中进行相应的调整。这一领先的技术自然引来了周边国家羡慕的目光，多个国家纷纷表示希望中国将这种船只像 LNG 运输船一样，作为不限制出口的产品。毕竟核心技术在中国手里，也没人敢去抢，只能希望中国不要和某些西方国家一样，以各种繁杂的条文规定限制这种对国家发展有助极大用处的船只。中国的黑科技，这个连美国政府首脑都称赞，并受白宫全票通过定向采购，未来或许替代手机的，到底是何方神物？没错，就是它，跨时代的多功能随身智能翻译机，讯飞、易北这款最近火爆网络的翻译神器，刚刚发售两天，一千台瞬间售罄，一起看看已经入手的小伙伴们有多兴奋。毫不不夸张地说，讯飞、易北可是仅有的一款，集翻译、外语口语学习。语音查询、娱乐资讯于一身的高科技智能便捷翻译神器。而说起设计易北的公司，科大讯飞更是在国际上享有盛誉。在国际上权威发布的麻省理工科技评论（二零一七年全球五十大最聪明公司）排行榜中，科大讯飞超越了百度和阿里，跻身为中国排名第一、全球排名第六的上榜公司。去年，我们的总理还亲自现场体验了一把科大讯飞最新。的翻译技术，啧啧称赞，并对科大旗下语音翻译类产品表示寄予厚望。外交部长王毅也曾表述，想将讯飞的先进技术引入外交部，总理体验视频、语
是，讯飞，易北便掀起了全球科技界的新浪潮。因美国总统特朗普的邀请，成为首款受邀进入美国白宫的中国智能产品，与十二位中国知名企业家访问团，一同赴白宫与美国政商界代表。参加特朗普总统任职后的首次高规格会晤。说到这里，你一定想了解一下这款世界顶级技术成果的黑科技产品——讯飞易北，到底是何方神圣？让我们一起来看看吧。只需把它与手机通过热点连接起来，就这样简单。然后带上它，就可以去世界上任意一个国家，无论走到哪里都无需导游，随意轻松的与老外沟通。易北既可以帮你实时语音互译，又可以智能的帮你介绍世界各地的景点，查询信息。无论你走到哪个国度，世界真的不再那样遥远了。易北同声互译功能超级强大，因为它是基于科大讯飞自主研发的国际上领先的语音识别、口语翻译等功能，只需通过简单的两个按钮，即可精准的实现中英等语言同声互译。简单的操作按钮布局。轻松实现同声互译、翻译的同时，由于是通过热点和 WiFi 与手机连接，易北讯息就可以将双方的对话记录通过 APP 记录并显示出来，双向连接，方便使用。如此一来，这完全就是一个随身的语音速记员小秘书啊！你就完全不用担心遗漏任何重要内容了，还可以用它做语言备忘，通过专属 APP 将双方互译内容。以文字的方式记录下来，同声互译的同时显示在 A P P 的聊天界面里。同声翻译的声音通过背面的大声场高保真扬声器播放出来，产生真人对话般的音效。同时，高保真的扬声器能轻松应对城市路边、会展、party 等声音嘈杂场合。大声场，高保真扬声器通过自带专属 A P P 与 WiFi 网络进行绑定。匹配海量云端资源，拥有超过四千万条平行语句，覆盖日常商务、旅游等多场景，并能实时同步最新流行词汇与相关词库里的句式、关键词等，以在翻译时能更为准确的翻译出来，准确率可